بسم الله الرحمن الرحيم رازون ان راز فانكشنز اوف فانكشن انترميدريز باني باسكو دی باني غيي گو چي د فانكشن انترميدريز او يا د مالي ماركتونو په زنګړي ډول باندې د بانکونو او هم درنګ د انشورنس کمپنی او یا هغه اداراتو چې مالي اداره بلل کیږي د هغه دند او باندې بحث کوم تر ټول وړاندې دند د دغه مالي اداراتو هغه دا ده چې انډریک فایننس کې د دوی بوختیا او مشغولتیا ده وړاندې موږ انډریک فایننس څنګه ویلې چې کله لینډ د مالي مارکیټونو لارې یا د فانکشن انټرمیډیز لارې خپل پورونه او قرضونه بار ورتا وس پاری دس از نون از انډریک پاننس د پاننسنګ دا انډریک پاننس ویلی د فانیش انټرمیډیز یو له هغه دندو څخه مونږ سره انډریک پاننس دی انډریک پاننس په دې معنا باندې چې دغه پیسې لینډر چې کوم دی مالی مارکیټونو او یا بانک تر اوړي فانیش انټرمیډیز دی او فانیش انټرمیډی دغه لاس راغلی پیسې هغه شخصو ته انتقال چې د پیسو لکه مخ سره مخ دی So financial intermediaries such as bank is actually transferring and channeling funds from those surplus sector to the, of the economy to those to the deficit sector of the economy. The second function of financial intermediary is source of finance. It is the best source of finance rather than securities market. فانیشل انټرمیډیز فاینانسنګ چې کوم دی دا تر ټولو غوره او بهتره تکنیک دی نظر سیکریټیز لاري فاینانسنګ مونږ دوه ډوله فاینانسنګ تکنیک لرو د فورس وان ایز لایبلټی اند د سیکند وان ایز ایکوټیز ایکوټیز لاري کولی شو چې مونږ پیسې تر لاسه کو د شیرز لاري شیر هولډر لاري او هغه باندې فاینانسنګ تر سره کو د سیکند تکنیک ایز دټ وی هاو ټو ګو فار لایبلټیز وی هاو ټو ګو فار سم بارووینګ through borrowing we can we can satisfy we can satisfy your operating activities the dilari ham kawli shu kho financial intermediaries la lari borrowing tar la sakawal aw ham daranga da ghi financing adab kawal would be better than any other technique in than any other sources the third function of financial intermediary is that it play a critical and vital role in transaction costs in reducing transaction costs in as well as asymmetric information bala rakh ke transaction costs aur asymmetric information ke dui muhim role lari rasulum ne transaction costs bani zan poi ko be asymmetric information bani zan poi ko to what does transaction cost mean and what does asymmetric information means transaction cost ke chir munga misal pa dawal کله چې مونږ یو ورکړه راکړه ورکړه راکړه ورکړه تر سره کوو په هغې کې چې څومره مصارف او لګښتونه په مونږ باندې راځي دا رز نون هز ترانزکشن کاست د مثال په ډول که چیرې مونږ دا وایو چې که غواړم چې د بیل د برق بیل ته ویل کم د کور کرایه ادا کړم همدارنګه اډمیشن ورکم یونیورسټي اډمیشن ورکو همدارنګه انشورنس پی کوم اوس دغه ټول اړخونو ته لازمي ده چې زه باید د دې د پی کولو لپاره ووځم او اړوند ادارې ته ځان ورسوم تر څو پرې زه د هغوی بیل چې کوم دی تادیات تر سره کړم پیمنټ وکړم اوس په دې ځای کې مونږ سره مونږ کولی شو چې دغه تادیات مونږ ته مالي مارکیټونه او بانکونه هم تر سره کړي د دې په ځای چې زما ترانزکشن کاست لوړ شي کرایه مصرفومه خوراک کوم غذایي مواد اخلم او همدارنګه نور مصارف د دې په ځای دغه دند زه کولی شم چې مالي مارکیټونو ته وسپارم مالي مارکیټونو ته د سپارلو له امله به زما ترانزکشن کاست چې کوم دی د هغې کچه او مقدار راټیټ شي ځکه چې مالي مارکیټونه په اسانۍ سره کولی شي چې په زرهاو اشخاصو بیلونه په یو ځای کې تادیه کوي په یو بینک کې تادیه کوي مثال په ډول مونږ سره افغان یونایټد بینک دی د برق ریاست لارې کولی شو چې برقونو هغه بیلونه چې مونږ ترلاسه کړي دي مونږ افغان یونایټد بینک له لارې تاویل کړو اوس که چیرې مونږ یو اکاونټ لرو افغان یونایټد بینک کې د دغه اکاونټ لارې زه بانک ته وایم چې زما دغه بیل چې کوم دی ادا ویدن ا پینی کولی شو چې د یوې روپۍ په اساس باندې زما ترانزکشن ډېر شي او هغوی زما دا بیل ادا کړي د دې په ځای چې زه شپېته افغانۍ چې کوم دی کرایي باندې زما مصرف شي یو افغانۍ چې کوم دی یوازې د بینک له لارې زما په مصرف باندې تر څو پرې یو بیل ادا کړم ادا شو مای ټایم از is not wasted bala da ma time ch kum de ago business wo zati la para financial intermediaries la manga la para beneficial da ch tar super munga transaction cost ch kum de agara tir ko 
د ټرانزکشن کاز د راټیټولو لپاره لازمي خبره ده چې مونږ باید د فانیشن انټرمیډیټ سره په تړاو وړي کوو وسو اړیکې کې وسو او د دې لارې وتواني وو چې خپل ټرانزکشن کاز چې کوم دی هغه راټیټ کړو دس از واټ اول اباوت ټرانزکشن کاز دا د ټرانزکشن کاز دی ټرانزکشن کاز څه ډول بانکونه چې کوم دی راټیټي یو لاغي اړخ مونږ سره اکونومیز اف سکیلز دی اکونومیز اف سکیلز په دې باندې دلالت کوي چې بانکونه کې مختلف اشخاص په زیات شمیر باندې خلک اکاونټونه لري زیات اکاونټونه لري که چیره د زرو اشخاصو چې کوم دی بیل ته تادیه کیږي او که چیره د یو شخص بیل ته تادیه کیږي د کاس ریمین سیم د کاس چې کوم دی د دواړو اشخاصو یو دی که د یو کس بیل ادا کیږي او که د زرو کسانو بیل ادا کیږي سیم خو په دې ځای کې مونږ وایو چې اوس دغه اډوانټیج اکونومیز اف سکیلز نه بانکونه چې کوم دی ګین کوي دغه فانیشن انټرمیډیټ چې کوم دی د دې ګینګ د دغه اکونومیز اف سکیلز د زیت شمیرو د اشخاصو او یا د کانزیمر مستهلکونو څخه دی اوس دغه مستهلکین چې کوم دی مونږ سره په زیات مقدار باندې د دې لامل کیږي چې تر څو پورې د ټرانزکشن کاست چې کوم دی هغې کچه مقدار راټیټ شي ټرانزکشن کاست مقدار د راټیټېدلو سره زموږ مصرف او لګښتونه چې کوم دی هم راټیټېږي دویمه خبره مونږ سره دا ده چې اکسپرټایز ډیولپنګ اکسپرټایز دویم کار چې دوی د ټرانزکشن کاست د ریډیوسنګ لپاره کوي دی اکچولی هایر مور اکسپرټایز پرسونالټیز they hire more expertise and skillful laborers in order to reduce their cost us cost ke chiz mung skill labor laru and skill labor laru skill labor kawli shi chu within a week within a week they pay all bills they clear all bills and everything khwali ke chiz and skillful labor zalaram and skillful labor sarbaz ma cost shi kum de rise ki yo saath kar ba mata padri saru saath ho ki ki so definitely time is really Another function of financial intermediary is risk sharing. Financial intermediaries actually share their risks with the investors. Investors are actually sharing their risk with financial intermediaries. Let's suppose kachiri yo das investor de chi he has risky asset. He has risky financial instrument and securities. Now bank chi kum de the bank la la ri kawli shi chi da ga investor khpal risk ke isra ra wakhli aw aga pe se fi risk bane the financial intermediary sra pe tabadla tabadla tar sara ki kuchhi misal a yo da se investor de chi yo bond la ri and the risk of that bond is 70% wo zadi la para chi da ga risk minimize shi the risk minimization la para bank chi kum de da ga instrument da ga security da da ga investor is kha khali aw de de pe muqabil ki yo bal invest security aw financial instrument work kha kha kam risk lari and this process of transformation of asset from investor to the bank and to the bank from investor is actually known as asset transformation to do the asset transformation will ki asset transformation pe de mana bani ki risk ki asset te chu kum de aga badal ke pe se fir asset bani risk instrument rawa gestel pe se fir instrument bani badal ke and this is known as asset transformation asset is actually indicates bond this is actually your financial instrument this is actually your securities bonds debentures tables commercial paper and so on now let's discuss asymmetric information financial intermediaries also play a critical role in asymmetric information they have a lot of and a bulk of information regarding each investor each person because of having a lot of dealing with them however investors doesn't have any information about other investors 
Asymmetric information پدی مانا باندی چه زمینگا پانگوالو و اینویسر سرکل زنی وقت اکثر وقت چکم دی نمگری معلومات بی نمگری معلومات پدی مانا باندی چه یو شخص مونگا پاسانی سر نشو پیجندلی تراغ وقت پوری چه اکثر مونگا معاملات تر سرکل نیوی مونگا مختلف اشخاص نشو پیجندلی چه اگت مونگا قرز ورکو پور ورکو اگا پانگوانی تا وز پاری اگل لاری مونگا گرده جنریت کی خو بانک یو داسی زیده فانیشن انترمیلی زیو داسی زینه دی چه اگه سرا اکثر پانگوال چه کم ده اکثر وقت پر دیلنگ کیوی ده دو دیل و دم نو کلا چه مونگ سرا پر دیلنگ کی او اگه سرا دیلنگ تر سرا کی ده با پده مانوی چه بانک تا وز اکثر معلومات ده ده خلق و اشخاص پارا بانی شتون او موجودیت لری نو چه کلا مونگ سرا شتون او موجودیت ده ده دول اشخاص معلومات لری وز بانک چه کم ده مونگ ده ده اشخاص پر مقابل کی معلومات را کی Asymmetric information چی کم دی نمگری معلومات مونگ سر پا دوار دولا دی Adverse selection and more hazard لومده را زوری Adverse selection Adverse selection چی کم دی هاگا Asymmetric نمگری information دی چه آگا یو شخص یا پانگوال دا پروژیکت دا ترانزیکشن دا کولو نا مخ کی ورسر مخ کی گی Adverse selection کی لیس عظیم که چیری مونگا A لرو A B C چی کم دی انویسٹر دی غواری چی 50 بلین ڈالر چی کم دے اے اے تور کی و بی تور کی اس اے چی کم دے سماگلنگ تر سرکی سماگلنگ کاروبار کی او بی چی کم دے اگا پا حقات کی دے چیر منفیکچرنگ کاروبار لری سی حس تو سلیک امانگ دیم اس سی چی کم دے باید اے انتخاب کی یا بی انتخاب کی کچیری اے انتخاب بای he is doing سماگلنگ کچیری بی انتخاب بای He is doing chair manufacturing. So definitely B is the best option. But due to less information, he has selected A. This shakhs you come there, see shakhs you come there, Pangawal, the name Guru Malumatu Pasas Banichu. Come there, A in the Khabk. He is doing smuggling. Come to smuggling, Tarsaraki. Was the deal of Parag A to come there, Gure? But this is a Kimunsara, Daha. ایڈورس سیلیکشن چھو شو دا حقیقت کی دا ترانزیکشن لا ترسر شوی ندے دا دوی دوار ترمینز دا سی او دا اے ترمینز معاملہ ترسر شوی ندا دا ترانزیکشن نوڑان دی نمگڑی معلومات دا دی لامل شوال چھ دے غلط سیلیکشن ہوگی غلط انتخاب ہوگی انتخابی غلط ہوگی دا دی پس ایچ بی انتخاب کرے ہوگی چیر منفیکچرین دے دا اے انتخاب کرے ہوگی اور ہوگی سمگل دیو سپ انتخاب کی غلطی گیا او سحوا کی گیا او غلط انتخاب کی دار زنون از ایڈور سیلیکشن دیس از نون از ایڈور سیلیکشن درمبر سیکن از مورل حزرد مورل حزرد تک چیر ریشو پا مورل حزرد کی دا پا حقیقت کی دا ترانزیکشن دا کر کے دلو دا واقعی دکنی دلو اس خورست را میستے کی گی انتخاب تر سر شوے سی انتخاب شوے دی لیکن سمگا اوڑان دی اگزمپل کی مونگا ویلی چی سی دا سی شخص دے غواری چی اے بی انتخاب کی پا دے کی یو انتخاب کی چی اے چی کم دے سمگلنگ کاروبار کی و بی چی کم دے چیئر منفیکچرنگ کی او غواری چی فیفٹی بلین ڈالر دے دے کاروبار لپارا و روس بائی و سی چی کم دے پا حقیقت کی سی انتخاب کی ایڈور سیلیکشن سر مخ نشو بی انتخاب کی بی چیئر منفیکچرنگ دا بی دا انتخاب اولو سخو روس تا بی دا دی پزی چی چیر منفیکچرین کاروباری کولو کولو یو میش دو میش تی کاروبار تر سرک کولو دا کاروبار تر سرک کولو سخو روس تا دا غا اٹیٹیو ڈریکلی چینج شو توار سمگلنگ ان ہی ہز ستاٹیز سمگلنگ ان وائن بزنس لمڈے سر کی سی دا سی شخصو چی انتخاب سایی و کا دوار سیلکشن سخو لگی پاتی شو خو والی دا مورل حزر چی دا دغ شخص را ویا او سلوک کی بدون را گیا او دا چیر منفیکچرین کاروبار سخا و اوخت بل کاروبار ستارٹ کا This is known actually moral hazard دیت ویلیشی moral hazard
as a chapter 15 and chapter 15 of Michigan in Egon book is on the topic entitled the foreign exchange market foreign exchange market play a critical role in the economy foreign exchange market په حقیقت کې په اقتصادي وده او د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول لري پرته د اکسچینج مارکیټ او یا اکسچینج ریټ د کنټرولینګ څخه اقتصادي وده ته پرمختګ نه شو ورکولی اقتصادي وده کې اضافه والی نه شو راتللی اقتصادي پرمختګ هیڅ کله هم نه شو ترسره کولی د دې لپاره چې مونږ اقتصادي پرمختګ او وده وکړو مونږ دې ته اړ یو چې تر څو پرې په خپلو اثارو باندې او په بهرني اثارو باندې نظارت او څارنه ترسره کړو راځو په دې چپټر کې به مونږ فارین اکسچینج مارکیټ پیژنو په دې چپټر کې به مونږ اکسچینج ریټ باندې بحث کوو د اکسچینج ریټ په ډولونو باندې بحث کوو ټول هغه عوامل چې په اثارو باندې اغیز او تاثیر لري په هغې باندې بحث کوو تر بحث لاندې نیسو لومړی باید مونږ اکسچینج ریټ وپیژنو چې واټ از اکسچینج ریټ چې اکسچینج ریټ څه ته ویل کېږي اکسچینج ریټ از د پرایس اف ون کرنسي ان ټرم اف انادر کرنسي از نون از اکسچینج ریټ اکسچینج ریټ په حقیقت کې د ځینو اسعارو نرخ او بیا د نور اسعارو په پرتله باندې د اکسچینج ریټ په نام سره یادېږي کله چې مونږ د یو اسعارو نرخ د نور اسعارو په پرتله باندې معلومو او محاسبه کوو دس از نون از اکسچینج ریټ دې ته اکسچینج ریټ ویلې کېږي مثال په ډول مونږ وایو چې واټ از د پرایس اف ون ډالر نن ورځ د یو ډالر نرخ د افغانۍ په مقابل کې څه شی دی که چیرې مونږ وایو چې د یو ډالر که چیرې مونږ غواړو واخلو د یو ډالر نرخ او بیا د افغانۍ په پرتله باندې شپږ اویا شر یو اویا افغانۍ دي که غواړو چې یو ډالر واخلو د یو ډالر اخیستلو په مقابل کې مونږ اړ یو چې خرڅوونکي ته شپږ اویا اشاریا اویا افغانۍ ادا کړو شپږ اویا اشاریا اویا افغانۍ ادا کړو اوس د یو په مقابل کې نرخ څومره شو شپږ اویا اشاریا اویا افغانۍ نو مونږ وکتل په دې ځای کې چې د یو ډالر بیا او نرخ شپږ اویا اشاریا اویا افغانۍ دی ان دس از نون از اکسچینج ریټ چې دې ته اکسچینج ریټ ویلی کېږي مونږ ویلی شو که چیرې مونږ د افغانۍ نرخ د کالدارو په مقابل کې ګورو نو د یوې افغانۍ نرخ دوه اشاریا صفر دوه کالدارې دي یعنې په دې معنی که یو افغانۍ اخلی د یوې افغانۍ د اخیستلو په مقابل کې به ته اړې چې دوه اشاریا صفر دوه کالدارې ورکړي چې تر څو پورې یوه افغانۍ واخلي تاسو موږ سره اکسچینج ریټ په حقیقت کې په دوه ډوله دي لومړی ته ویلې کېږي سپارټ اکسچینج ریټ د سیکنډ وان از نون از فارورډ اکسچینج ریټ سپارټ اکسچینج ریټ هغه اکسچینج ریټ یا د اسعارو هغه نرخ او بیا چې اوس مو په محال په مارکیټ کې شتون لري او په مارکیټ کې د اسعارو تبادله ورباندې ترسره کېږي دس از نون از سپارټ اکسچینج ریټ دې ته سپارټ اکسچینج ریټ ویلې کېږي که چیرې مثال په ډول مونږ وایو چې نن ورځ په مارکیټ کې په فارین اکسچینج مارکیټ کې کولی شي چې یو ډالر د شپږ اویا شاریا اویا افغانۍ په مقابل کې واخلي چې نن ورځ دغه نرخ دی او دغه نرخ شتون لري دس از نون از سپارټ اکسچینج ریټ یعنې کوم نرخ چې په مارکیټ کې نن ورځ شتون لري او نن ورځ شته دا از نون از سپارټ اکسچینج ریټ که چیرې ته کولی شي چې نن یوه افغانۍ د دوه شاریا دوه کالدارو په مقابل کې واخلي دس از نون از سپارټ اکسچینج ریټ فارورډ اکسچینج ریټ هغه اکسچینج ریټ ته ویلې کېږي چې د اسعارو نرخ او بیا د راتلونکي وخت لپاره وټاکلې شي په یو مشخص نرخ باندې د هغې تبادله ترسره کېږي مثال ای وی چې آی هاو ټوینټي تاوزن ایفس شل زره افغانۍ لرم او غواړم چې یوه میاشت وروسته یې بي سره په یو اشر یو افغانۍ درې کالدارو باندې تبادله ترسره کړم اوس که چیرې مونږ وایو چې دغه شل زره افغانۍ تبادله په راتلونکي میاشت کې په کوم نرخ باندې ترسره کېږي یو افغانۍ از ایکول ټو تري کالدارې سره یو افغانۍ د درې کالدارو په مقابل کې یو میاشت وروسته به تبادله ترسره کېږي اټ سم فیچر ټایم نو کله چې مونږ د شلو زرو افغانیو دغه تبادله په دغه نرخ چې یو ډالر از ایکول ټو تري روپیز باندې تبادله ترسره کوو دغه نرخ دغه اکسچینج ریټ ته 
فارو ریکسچینج ریت ورکی کوم ایکسچینج ریت تا یو افوانی مساوی کی گی د درې کال دا هو سره د دې فارو ریکسچینج ریت ویل کی اوس موږ راځو سپاټ ترانزیکشن ته او فارورډ ترانزیکشن ته سپاټ ترانزیکشنز هغه راکړه ورکړه چې هغه په سپاټ ایکسچینج ریت باندې ترسره کیږي د سپاټ ترانزیکشن په نامه سره یادیږي که چیری نن روز ما استا تبادله پا سپارت اکسچینج ریت پا هم دغ نرخ چی نن پا مارکیت کشتون لری تبادله تر سرکو در زنون از سپارت ترانزیکشن فارو ترانزیکشن ها غر راکر ورکر تبیلی کی گی چا غا پا ارسم فیچر تایم بانی مونگا پا ارسم فیچر فارو اکسچینج ریت بانی تبادله تر سرکو شل زر افوانی چی کم ده ده یو افوانی ده دری کال دارو سر برابری ده تبادله پا راتون که وقت تر سر چه دقیقا فارورد اکسچینج ریت دی دیس از نون از فارورد ترانزیکشن وی دنی سلاید شوز اکسچینج ریت فار فور کرنسیز فرام نینٹی نینٹی بلا خبر باید دایت وله رو اکسچینج ریت دی انترنس ریت پسیر باندی زید وله تایل دی پا دی که زیاد تغییر او تحول دو وقت پتیری دو سر رازی وی ویل اکسپیرینس اللات اف changes in exchange rate but you can see it ups and down does it you always must die exchange rate the you have one able to call the other server over we will also be you have one the two are shared those are barabara we bros about what are is a rules are barabara we so it is highly volatile and fluctuating and this volatility in this fluctuation is actually risk that is consistent to your investors da ga khatara aw risk andaza da chi aksara pangwal business firms war sar makhki gi us ke chiri munga da salur hi wa dunu pa da grafunu ki guru canadian dollar ta ugure japanese yen ta ugure british pound ta ugure aw euro ta ugure pa de ki ta se fikr ho kai chi ba kum yo ki ziyad tahawul ra mesta shwe de kum asar ho ki ai canadian dollar ki ziyad tahawul ra mesta shwe de که برایش پاوند کی رامین سر شوید هی که چاپانی زیان که او که یورو کی کم یا او که زیاد تحول چه کم ده مون سرا رامین سر شوید هی پلیز تنگ آباوت دیس فکر او که پده اکی دیتی کراب دلی دلو سخو روست مونگا ویلی شو چی جاپانی زین او ویرو چی کم دا از مور والا تایل جاپانی زین او ویرو چی کم دا پا دیگه زیاد تغییر او تحول رازی گه که چیری مونگا ترین ایت هاز ترینز دا مونگا سر ترین لری خو که دلتا مونگا او گرو لمده سر که دلتا دیر اپریشیت شوی بل که راقل دا مونگا سر داون شوی دا دپریشیت شوی دا بیا هم دا سنگ بیا دپریشیت شوی دا So this exchange is really high. The day changes to come, these are much more their high. No, but the assumption is that the Japanese yen or euro to come there is zero volatility. Sir, I'm sure of it. Now, why exchange rates are important? Let's discuss importance of exchange rate. What exchange rates to come there? The assumption is that the euro to come there is zero volatility. اهمیت لري ولی مونږ ورته باید زیاته توجه وکړو ولی ورته مونږ باید زیات فوکس وکړو باندې وکړو وړاندې مې ویلي چې ایکسچینج ریټ کولی شي چې انویسټر ایکسچینج ریټ کولی شي چې بزنسز ایکسچینج ریټ کولی شي چې ستا هول اکانومي ستا انټایر اکانومي تر هغې زو تاسې لاندې راولي ستا انټرست ریټ ستا ایکسپورټ ستا ټریډ ستا امپورټس ستا کپیټل ان فلو اوټ فلو ستا اف ډي آی Whatever you have, this would be affected by exchange rate. Now, two large companies who come this that exchange rate that are based on the land is raw oscillation. But this is a case where Mungo Garu, we will get this that the hua da sar who come this double hua da sar of mukabil ki appreciate she and arzak lower she. No, the arzak the lower idulu sir, but the bahrneyu tu ko ajna sunar khun astala par ratir she. خو ولی ستا دی هیواتو که واجناس با دو نورو هیوادونو لپارگران تمامی که زکا چی ستا 
د اسعار نرخ لوړ شو ولې د نور اسعار نرخ ستا د اسعار نرخ په پتله باندې را ټیټ دی نو په دې ځای کې به ستا د صادراتو کچه را ټیټېږي ولې ستا واردات به زیاتېږي ځکه واردات به تا ته ارزانه تمامېږي ولې صادرات به نورو بهرنیانو ته ګران تمامېږي بهرنیان دې ته زړه نه ښه کوي چې ستا تولیدات ستا څخه واخلي ډیو ټو های پرایس ولې ستا ریزیډنټ د هېواد اوسېدونکي دې دا خوښ ګڼي چې د دې په چې خپل تولیدات واخلي بهرني تولیدات په کمه بره او نه ارزانه واخلي نو مونږ وایو چې appreciation of currency would actually leave the consumer to benefit from this source consumer to come the da haqiqat ke liye se gatha purta kai consumer for benefit ke the hiwat trade to come the gharat ti gi the hiwat sadrat aur sarat ti gi wali china to come the the khpul asar aur narkh tit sat china yo da se hiwat de che da asar aur narkh لوړه کچه باندې لوړه ولی شي د ډالر په مقابل کې لوړه اخیستلی شي خو ولې لوړ دوی نه غواړي چې خپله کرنسي او خپل اسعار چې کوم دی لوړ کړي یوازینی لامل دا دی چې دوی غواړي چې د خپلو صادراتو کچه لوړه کړي د خپلو صادراتو مقدار کې اضافه لري رامنځته کړي اوس په دې اساس باندې چین هېواد تل لپاره هڅه کوي چې د خپلو اسعار او نرخ ثابت وساتي په هغې کې کوم تغییر او تحول رامنځته نه کړي تر څو پورې بهرني او چینیز توکي او اجناس ستاسو لپاره ارزانه تمام شي تر څو پورې چینایي صادراتو کچه او مقدار لوړ شي چین په زیات اندازه باندې ډالر لري که مارکیټ ته وړاندې کړي د مارکیټ کې باید د ډالرو ارزښت لوړ شي بټ چین ډون ډو دټ یوازینی علت دا دی چې چین دا نه کوي ځکه چې بیا د یون ارزښت لوړ کړي So that is why it is very important for the country to focus concentrate on exchange rate. Let's take an example. Misal tarish. Yawa euro punna so na hane vikal ki yawa shariya tala so dollar sara barabara wa. Ho pa april pa dwazara shpagam kal ki hamdaga yawa euro di yawa shari shpag desh dollar sara barabara shwa. Da di itwaru exchange rates ka mung takkari ki چې یورو په حقیقت کې په دوه زره شپږم کال کې اپریشیټ شوې ده او ډالر چې کوم دی دا ډپریشیټ شوې دي اوس که چیرې موږ غواړو چې د یورو اپریسیشن پیدا کړو چې څومره اپریشیټ شوې ده څومره ارزښت یې لاسته راوړی دی نو یو اشار شپږ دېرش ډالره پخوانۍ نرخ یې د ډالر په مقابل کې اوسنۍ نرخ د ډالر په مقابل کې یو اشار اتلس پخوانۍ نرخ د ډالر په مقابل کې په نولس سوه کال کې دس یور بیس یر اینډ دس یور کرنټ یر ستا بیس ایر چې کوم دی دټ از نایټین او ستا کرنټ ایر چې کوم دی دوه زره شپږم کال دی نو په نایټین کې بیس ایر کې نرخ یو د یو ایرو یو اشار اتلس او په دوه زره شپږم کال کې ستا د یو ایرو نرخ یو اشار شپږ دی چې ستا کرنټ ایر دی نو کرنټ ایر نرخ د ایرو په مقابل کې او همدارنګه د بیس مایننس بیس ایر نرخ د یورو په مقابل کې ډیوارډ بای بیس ایر نو دې سره به جواب ریشي 15% که ساده کوت ساده وال څخه وروسته ساده کول څخه وروسته به جواب مونږ ته 15% ری یعنی په دې معنا چې یورو اس ار د 15% په اندازه باندې اپریشیټ شوی دی که ډیپریسیشن تر شو چې ډالر سومره ډیپریشیټ شوی دی د ډالر ډیپریسیشن په حقیقت کې ډالر په 2006 کال کې دوی یورو په مقابل کې صفر اشاریه پنځه اویا ډالره بولي یو ډالر صفر اشاریه پنځه اویا یورو کېدلی اوس کېږي په دوه زره شپږم ستاسې کرنټ ایر کې او په بیس ایر کې ستا یو یورو صفر اشاریه یو ډالر دی صفر اشاریه پنځه اتیا یورو کې دی بیس ایر په نولس سوه نهه کال کې دی یو یورو یو ډالر دی صفر اشاریه پنځه اتیا یورو په دوه زره شپږم کال کې دی یو یو ډالر صفر اشاریه پنځه اویا یورو سره برابر وو نو مونږ وایو چې کرنټ ایر مانس بیس ایر ډیوارډ بای بیس ایر دار از ایکوال ټو ترټین پرسنټ جواب یې مونږ سره دیارلس پرسنټ دی اینډ دیارلس پرسنټ مونږ ته دا ښيي چې ستا ډالر چې کوم دی د نولس سوه نهه کال نه تر دوه زره شپږم کال کې پورې د دیارلس پرسنټ په اندازه باندې راټیټ شوی دی
Now, what are you going to do about this topic? What are the factors that affect your exchange rates? کوم عوامل شوستون لري چې هغه کولای شي چې ستا په اسعارو باندې اغیزه او تاثیر ولري ټول هغه فکتورونو باندې بحث کوو چې کولای شي چې ستا اسعار ستا اکسچینج ریټ تر اغیزه او تاثیر لاندې راولي یو په هغې کې موږ سره ډومستیک پرایس لیول دی ډومستیک پرایس لیول په دې معنی کې چیرې ستا په هېواد کې انفلاسیون لوړېږي که چیرې ستا په هېواد کې د توکو او اجناسو لپاره قیمتي لوړېږي قیمتي لوړ شي د قیمت د لوړېدلو سره به ستا اکسچینج ریټ چې کوم دی ستا اسعار چې کوم دی خپل نرخ ارزښت له لاسه ورکوي اینډ دا ټول بی ډیفرنټ ډیفرنشیټ ځکه چې مونږه پوهېږو چې مني سپلای چې کله رایس کېږي ستا د پیسو عرضه لوړه شوه د پیسو د عرضې د لوړېدلو سره به سم ستا په هېواد کې انفلاسیون کچه لوړېږي او کله چې د انفلاسیون کچه لوړه شي توکي او اجناس به قیمته ملاوېږي کله چې ستا انفلاسیون کچه لوړه شوله نو ستا د اسعار او ارزښت لاسه زی ډیپریشیټ کېږي د نورو اسعار او د نورو بهرنیو اسعار په مقابل کې نو مونږه وایو که چیرې نرخونه لوړېږي نرخونه لوړېدو سره به ستاسې اکسچینج ریټ هم راټیټېږي ستا کرنسي چې کوم ده ډیپریشیټ کېږي ټریډ بیریرز ټریډ بیریرز دویم فکتور دی چې کولی شي چې په اسعارو باندې اغیز او تاثیر ولري سوداګریز خنډونه tariffs administrative policies quotas voluntary exchanges this all has effect on your exchange rate stop exchange rate bandi agar zata se lari kit trade barriers lage trade barriers rise ke dil baad de la mal ki ge chis ta asar wo arzakht lwarsh yani ke chire ziyat mahsul akhli no ziyat mahsul la gistul la para nur khalq بهرنی اړ دی چې ستا زیات اسعار واخلي که په خوایي شل افغانۍ درکولې او ستا محصول وزه که پنځه افغانۍ نو پنځه شه افغانۍ اړ دی چې تا ته درکې اوس پنځه شه افغانۍ لپاره دغه پنځه افغانۍ چې ته محصول اخلې هغوی اړ دي بهرنی چې دغه محصول اخیستلو لپاره خپل اسعار ستا په افغانۍ باندې بدل کړي او کله چې د افغانۍ لپاره بدلې نو د افغانۍ تقاضا لوړېږي او تقاضا لوړېدلو سره به ستا اسعار و ارزښت لوړ شي مونږه وایي چې ټریډ بیریز لوړېدلو سره به ستا د اسعار و ارزښت هم لوړېږي تهرډ امپورټ ډیمانډ کله چې ستا د هېواد دننه تولیدات واردات اضافي شي او د وارداتو کچه لوړه شوله د وارداتو د کچې د لوړېدلو سره به سم ستا اسعار چې کوم دی خپل ارزښت له لاسه ورکوي ځکه چې ستا د هېواد اوسېدونکي د نورو بهرنیو تولیدات و توکو اجناس و اخصل لپار اړ دی چې خپل اسعار چې کوم دی د بهرنی اسعار و باندې تبادله تاسره کوي کله چې تبادله په افغانۍ باندې ترسره کوي دا به په دې معنی چې افغانۍ په مارکیټ کې سپلای کیږي او د نورو اسعارو لپاره ډیمانډ اضافه کیږي ستا سپلای په مارکیټ کې زیاته شوله کله چې سپلای په مارکیټ کې د افغانۍ زیاته شوله دا به د دې لامل شي چې ستا د پیسو او د اسعارو ارزښت راټیټ شي ځکه چې د افغانۍ سپلای شته خو ولې ډیمانډ لري نشته Export demand سلرون فاکتوری مون سر سادرات الوڑی دل دی کچی رستا دی هوا سادرات ورش دی سادرات و دلوڑی دلو سر با سم ستا دا سار وارزخت هم لوڑی گی پا دی مانا باندی کچی ری تخپل تو که واجناس نور هوا دونی تا لی گی نور هوا دوال و بحرنی هوا دوال ار دی چخپل اثار پا بوانه بانی تبادل اگی او تبادله تر سره کی دغه تبادله تر سره کی دل چکم دی د دې لا ملکی یی چې په مارکیټ کې د افغانی شارټیج مش ان دی روډینو سپلای افغانی افغانی لپاره سپلای نشته افغانی چې کوم دا ارزه نشته خو ولی ډیمانډ نشته تقاضا شتون لري نو کله چې د افغانی لپاره تقاضا لوړ شي د هغه د ارزه څخه نو ظاهره خبره ده چې ستا د اسعار و ارزښت هم لوړېږي اسعار و ارزښت لوړېږي د سلام عمله ځکه ستا د اسعارو لپاره تقاضا لوړه شوه او د سپلای او یا ارزښت چې کوم ده په مارکیټ کې شتون نه لري نو ستا اسعار چې کوم ده هم تر اغېز لاندې راولي د لاس ون از پروډکټیويټي تینک اباوټ دیټ دس دیټ هاو پروډکټیويټي افیکټس یور ایکسچینج ریټ Please think about this.
Ничего. Okay. What would be your answer? You already think about this. Okay, productivity. Us also productivity is a double goal. Is it the reward for sorrow by the result of the sorrow? Yes. Productivity goal is it that the sorrow should be appreciated or depreciated? Productivity means producing at least at least cost, producing at minimum cost with less time. This is known as productivity. Productivity. په کم لګښت او کم مصارف و باندې توکي او اجناس تولیدول په کم وخت کې کله چې ستاسو تولیدات او توکو اجناسو مقدار لوړېږي د مقدار د لوړېدو سره به سم ستاسو نرخونه راټیټېږي ځکه چې ستا فکس کاست چې کوم دی هغه ثابت پاتې کېږي او کله چې ستا فکس کاست ثابت پاتې شي او ستا پروډکشن رایز کېږي دا به د دې لامل کېږي چې ستا د نرخونه راټیټ شي کله چې توکې او اجناس ستا د نرخونه راټیټ شول دا به د دې لامل شي چې ستا د پروډکټ لپاره چې کوم کې اکانمیز آف سکیلز ته لري او د کومو تولیداتو لپاره چې ستا نرخونه راټیټ شوي دي ډیمانډ وټ رایز تقاضا به لوړ شي او د تقاضا د لوړېدلو سره به سم تقاضا د لوړېدلو سره به سم ستا کرنسي اپریشیټ کېږي وای بیکاز وی ډیمانډ فار افغانی بټ سپلای از ناټ دیر شارټیج آف سم موسیقی that currency you come down I'm about to cheat key so these all are about that how factors affect your exchange rate what are the factors that affect your exchange rates we already discussed about all these things